Alteração na regra para o bouncing e bomba no paddock em termos financeiros. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos para uma sexta-feira um pouco atípica, porque nesse intervalo entre os treinos livres vamos soltar um vídeo para falar para vocês de duas informações importantíssimas. A primeira é que teve uma alteração na regra sobre o bouncing e o purposing para o grande prêmio de Singapura. Lá no grande prêmio do Canadá foi introduzida uma métrica de oscilação aerodinâmica, que a sigla em inglês é AOM. Isso foi por conta do purposing de toda aquela questão que a gente já falou várias vezes aqui no canal, e na Bélgica foi colocado em prática de vez. A gente lembra que na Bélgica inclusive a Red Bull teve uma performance muito superior aos demais, o que mostra que quando essa métrica entra em vigor e as rivais têm que aumentar a altura do carro, influencia diretamente na competição. O detalhe disso tudo é que em Singapura e Austin, por exemplo, as pistas são onduladas e as equipes temem que os solavancos dessas pistas em pontos específicos possam acarretar em uma métrica falsa, distorcida, ou seja, você está se mantendo dentro da métrica, só que aí por conta de um solavanco específico, a sua média sobe e com isso você fica fora da nova diretriz, o que significa que pode ser até mesmo desclassificado da corrida. Então, para evitar esse tipo de coisa, a FIA decidiu mudar para o Grande Prêmio de Singapura, afirmando que não vão considerar essas métricas que são, vamos dizer, isoladas. Então, se uma equipe tiver uma média boa e aí tem uma métrica passando do 7G, ela não será considerada, para poder manter tudo bonitinho. Isso ajuda muito Ferrari e Mercedes, que são as equipes que mais sofrem com o Purposing e o Bouncing. No caso de Singapura e de Austin, é mais Bouncing do que Purposing. A gente já explicou num vídeo aqui qual é a diferença entre ambos. Então, para você ficar atento, que nós temos essa alteração para Singapura e para Austin, talvez para mais uma ou outra pista ao longo da temporada. Mas e aí, você gostou dessa mudança? Diz aí nos comentários. Agora vamos para a bomba, a grande notícia que saiu nessa manhã, principalmente lá na Europa, que no Brasil era madrugada, que Red Bull e Aston Martin teriam excedido o limite de teto orçamentário no ano passado e a Red Bull já teria também excedido em 2022. Pois é, vamos falar sobre isso agora. É algo que pode gerar um grande escândalo para a FIA e vai ser um teste absurdo para a entidade máxima do automobilismo. No paddock é falado que duas equipes ultrapassaram o teto de 148 milhões de dólares, um deles seria em grande escala e esse em grande escala seria a Red Bull. A FIA é obrigada a colocar publicamente quais são as transgressões, porque exceder o limite do teto orçamentário é uma violação do regulamento, assim como estar abaixo do peso mínimo ou, por exemplo, com o fluxo de gasolina alterado. O problema disso tudo é que não existe uma penalidade clara para o que vai acontecer. A FIA até colocou o seguinte, se chegar até 5 milhões de dólares esse montante que foi excedido, a violação é considerada menor, ou seja, é uma infração pequena, o que geraria apenas uma multa ao transgressor. Então Red Bull e Aston Martin poderiam sair apenas com a multa e está tudo certo. Porém, passou de 5 milhões, isso pode variar das mais diversas formas. Você pode tirar pontos da equipe, você pode tirar pontos do piloto, você pode aplicar uma multa, como pode também desclassificar a equipe, pode tirar o valor que se deu do orçamento da equipe na próxima temporada. Então não tem algo muito claro do que pode ser feito, porque isso vai para um julgamento, isso vai ser julgado e não tem direito a uma segunda instância, então o que for definido nesse julgamento vai ser a penalização aplicada à equipe. As oito equipes que estariam limpas consideram tudo isso muito questionável. Mercedes e Ferrari dizem que 5 milhões de dólares podem levar até meio segundo na pista, então não seria uma transgressão pequena no campeonato. As equipes estão defendendo penalidades 
severas para quem exceder os limites do orçamento para não criar a possibilidade de todo mundo começar a fugir do gasto. De acordo com os cálculos de Mercedes e Ferrari, Red Bull ultrapassou o limite de 21, de 22 e os custos de material e produção só são incluídos no orçamento quando é utilizado pela primeira vez. Somente os custos do projeto são imediatamente incluídos no orçamento, ou seja, poderia ser um rombo gigantesco no orçamento da Red Bull. A Ferrari vem falando sobre isso há muito tempo, a gente está trazendo aqui no canal, alguns falam que ela está certa, outros falam que é choro ou o que for, mas a Ferrari está irritada porque de acordo com a equipe, não somente 2021 teria beneficiado o Red Bull, mas o que ela gastou em 2021 influenciou o início de 2022, o que explicaria um, uma temporada tão forte da Red Bull. Mas aí também a gente tem que colocar o seguinte, a Ferrari chegou forte também em 2022, né? então eu acho que essa justificativa não fica tão legal assim. O máximo que ela pode falar é que a Red Bull estava disputando o título em 21, então é estranho ela chegar tão forte assim em 22 também. A Ferrari alega que quebrar o orçamento teria uma dupla vitória, tanto na temporada vigente quanto na seguinte. Ambas as equipes falam que calcularam que a Red Bull não poderia produzir dentro do orçamento permitido todas as atualizações que trouxe para 2022 e que a equipe taurina estaria muito acima disso. A Ferrari decidiu não usar uma carroceria nova em Singapura porque não tem dinheiro. A Mercedes também está se segurando pelo mesmo motivo. O Christian Horner já rebateu isso no início do verão europeu, falando que como as outras equipes sabem o preço do que produziram e quais materiais usaram. E a FIA, que fez uma investigação há alguns meses na Red Bull, não encontrou nada de errado naquele momento. Só que os resultados serão comunicados na próxima semana. A Mariana Becker deu essa informação no TL1, que deve sair no dia 5 de outubro. E a princípio as equipes estariam sendo acusadas de infringir numa escala menor o regulamento, então poderia sim sair apenas com uma multa. A concorrência está temerosa de que os cálculos feitos pela FIA foram moldados para não gerar um escândalo, ou seja, pode ter omitido uma informação aqui e outra ali para Red Bull e Aston Martin ficar dentro do orçamento ou pelo menos chegar naquela parte de 5 milhões de dólares que é considerado menor e só levar uma multa porque seria péssimo colocar em xeque o resultado de 2021 e de 2022 em termos de esportividade. A matéria acaba aí, as duas matérias estão na descrição para vocês, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, nós estamos praticamente em outubro de 2022 e só agora estamos falando de teto orçamentário de 2021. A FIA precisa ter um sistema melhor, mais otimizado para isso, porque não dá para um ano depois você estar tá discutindo se o campeonato do ano anterior acabou ou não. Outro ponto importante é que se teve violação do teto orçamentário, precisa ter uma punição exemplar. Não adianta vir com multa, senão as equipes vão extrapolar, principalmente as três grandes. Precisa ser algo exemplar. Eu sou a favor de tirar pontos, de também é, desclassificar a equipe, porque simplesmente assim você consegue botar todo mundo para cumprir o teto, senão vai virar palhaçada e o teto não vai adiantar de nada, o teto veio para ajudar o esporte a ser mais competitivo, se a FIA não cumprir isso a rigor, nós teremos um sério problema. Então eu espero que tudo seja mostrado em breve, vamos ver se Red Bull e Aston Martin realmente transgrediram o regulamento e se transgrediram, penalidades terão que ser tomadas de forma mais brutal para não dar chance de repetirem. Mas qual a sua opinião sobre isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!